ഹായ് ഗായ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി സംഭവം വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വലിയ പേരുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാട്ടായിട്ട് സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് മസാലയിലേക്കുള്ളതും ഒന്ന് ബിസ്തി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇത് മൂന്ന് സവാള കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് മസാല റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിക്കാണ് അതുപോലെ രണ്ട് സവാള ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തത് ബിസ്തി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ബിസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞു സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഈ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തത് നമ്മൾ മസാലയിലിടും അതാണ് നമ്മൾ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയുടെ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ബിസ്ത നമ്മൾ മസാലയിലിടാനും കുറച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് സവാള മസാല ഉണ്ടാക്കാനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഞാൻ ഇതുപോലെ നാല് ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു പതിനെട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കുറച്ച് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ചെറുതാണെങ്കിലും ഒരു പതിനെട്ട് ഇരുപതെണ്ണൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും കാരണം ചെറുതിന് ആ നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും വലുതിന് അത്രക്കും മണമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിയിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും എരിവിന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി അതൊന്നും നമ്മൾ മസാലയിൽ ഇടൂല പച്ചമുളക് മാത്രം ഇട്ടിട്ടുള്ള എരിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിനയില കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട അരി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈമ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീരകശാല റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ നന്നായിട്ട് കഴുകുക അതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തൈരും അതുപോലെ നാരങ്ങയും വേണം പുളിക്ക് വേണ്ടിക്കാണ് അപ്പം നാരങ്ങ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് ചോറിലേക്ക് ചേർക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് മസാലയിലേക്കും ചേർക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ മസാലയിൽ കുറച്ച് തൈരും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ വലിയ പീസിനായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ബിരിയാണി പീസായിട്ട് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയിൽ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കലൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കലാണ് എന്നിട്ട് ആ മസാലയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ വവലാണ് അപ്പം മാരിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ബിസ്ത റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മസാലൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മസാല റെഡി ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു സൈഡിൽ ചോറും കൂടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പരിപാടി തീരും അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഈ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കുറേ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്ത ദുർബിയാൻ റൈസിലും ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണിയിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകാനൊന്നും പാടില്ല നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം കളർ മാറാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി കളർ മാറാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പരത്തി
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും എടുത്തിട്ടാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വലിയ സവാളയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കളർ മാറി വരണം അതുവരെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഉള്ളിയുടെ ആ ഒരു പച്ച ചുവയുണ്ടാവും നമ്മളെ മസാല നന്നാവില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കണ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നാലേ മസാലക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ സവാള കുറച്ച് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് വരും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഓയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കളർ മാറി വരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇനി തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ തക്കാളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തക്കാളി വാടി കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടച്ച് വെക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് തക്കാളി വഴറ്റുന്നതെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടിക്ക് പിടിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് വരും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ തക്കാളി നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരും തക്കാളി ആ ഉള്ളിയുടെ മസാലയിൽ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരണം അതിന് ശേഷമാണ് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ തക്കാളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അധികമൊന്നുമില്ല രണ്ട് മസാല പൊടികൾ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഗരം മസാലയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ദം ബിരിയാണി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയിൽ അങ്ങനെ വേറെ കുരുമുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ ഗരം മസാലയും അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം ഒന്നും വേണ്ട അര ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ആ പൊടികളുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ഉപ്പ് നേരത്തെ ഇടാൻ വേണ്ടി മറന്നു പോയി സവാള വഴറ്റണ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിക്ക് അപ്പം തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ആ സമയത്ത് വിട്ടു പോയിനി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ലെമൺ ജ്യൂസ് അധികം ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ തൈര് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പുളിക്ക് വേണ്ടി അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൈര് എടുക്കുമ്പം അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുളിയുള്ള തൈരാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഈ പുളി അധികം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാലയിൽ ആ ഒരു പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ മസാല കൊളായി പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇതിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ തൈരും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ കൂടി
അപ്പൊ ചിക്കൻ അവിടുന്ന് വേവണ സമയം കൂടെ നമുക്ക് ചോറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അരി ഞാൻ നേരത്തെ കഴുകിയിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റൈസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നെയ് മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാൽഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ പട്ട അതുപോലെ ബേലീഫ് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു സവാളയുടെ പകുതി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ സവാളയാണെങ്കിലും മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പൈസസിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ റൈസിന് ആ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം നില കണക്കിലാണ് ഞാൻ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മൂന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ പച്ചവെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്നും മുന്നിട്ട് നിൽക്കണ രീതിയിൽ തന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് മുന്നേ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല കേട്ടോ അരി ഇവിടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അരി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഫുൾ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചോറ് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കണത് നല്ല വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കണ ചോറ് കിട്ടും ഇനി ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുക നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വറ്റണം അതുവരെ തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുക ഞാനിങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പം തന്നെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കലാന്ന് ചെയ്യല് പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാന്ന് സാധാരണ ചെയ്യൽ കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല മേൽഭാഗത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അരി തന്നെയാണ് മുകളിൽ പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫ്ലെയിം കുറക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോഴേക്ക് ചോറ് റെഡി ആയിക്കോളും പിന്നെ നമ്മൾ ചോറ് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയാൽ മതി ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റവിൽ നിന്നും ഫ്ലെയിം കൂടുതൽ വരികയാണെങ്കിൽ അടിയിൽ ഒരു പാനാ മറ്റേ വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചിക്കനെ ഒന്ന് നോക്കുക ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ആവാനുണ്ട് അത്ര നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോറ് നല്ല ചളി പോലെ ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മസാല ആക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ വെള്ളം കുറേശ്ശെ വറ്റാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നും പകുതി ഉള്ളി ഈ മസാലയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ മസാല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കുക റൈസ് കൂടി റെഡി ആയതിന് ശേഷം ദം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ്
अब मसाल मिल एल भागत निरपा पीस मसाल एल भागत रीतील लेवल कुछ मल पुदीन कटेक अल फ्राई वी पगुतीलो अब ई दम चीन समयत अब कुछ फ्राई वीटक अल फ्राई कुछ अंडीपरप गिस्मीसा रू गरम मसाल मिल भागतिकोड़क रू मधम वे इन इन मेले नमुक रईस अब या रुटो चयद अब आदमी कुर्च रईस ई चिकन मिल कवर चिकन मसाल नाइट कवर आ रीती नमुक रईस पगुम रईस नमुक फस्ट लेयर बाकी पगुति सैकंड लेयर चो अब रईस कई प्रसान पाटो नो नमरती वे लेवल समय लूस अगे आवि ना मेल्ले वरू कु लूस नरपा को मैं फस्ट लेयर कंप्लीट इन इन मेले कुछ मल पुदीन कटे उ फ्राई चेदेद क्याशन किसमीस गरम मसाल कूड़िया अब नाम ओर लेयर चयर रूटा मो गरम मसाल कूड़क आतल फील अद रूटा मे अल मण अब मसाल आवश्यक गरम मसाल मेल रूलू इन फस्ट लेयर चयर रूलू इन ना लास्ट लेयर मेल रूल गरम मसाल अद्डे नण बिर्याणी अब या बाकी रईस कूड़ी इन मेले इटकोड़े इन इन मेले नरते कुछ मल पुदीन इटक अब मेल समयत कुटो मल पुदीन अल फ्राई वी क्याशन किसमीस कुछ गरम मसाल इटक इन कुछ पाल मजल पड़ी मिक्स वेट ना वैट कल चोरल अब कुछ वैट कल यो कल चोर का ना भंगी अदाणी रोस वाटर यूस अब या पाल कुछ पाल और अर टीसपूं मजल पड़ी नाइट मिक्स अब कुछ कुछ ऐसा भागत कुरेता चोर मिल मज कल अद कुछ कुछ मतक अब नो कल अब वैट यो कल रईस कलशे बिर्याणी की अगम यो कल और वैट चलो कल रईस इन इन मेले कुछ घी कूड़िया अब कुछ कुछ एल भागत कुरेश नाक अब अब कुछ टेस्ट नाम आवि मेल्ले वमय नाइट मेल्ट अब इत कंप्ली लेवल इन नमुक स्टवे मत या अड़वच ना टाइट लिडो अड़ी वे आवि पुरुवाणी पाटो वे मेल और फोल पेपर कवर शेम लिडे या लिडो कवर अब इन हॉल इूरी आवि पुरे अद याड़ी वे टीश्यू पेपर अड़ी वो अब ना आवि पुरे ना करक्ट दम कम इन या स्टवे मेट अब निडील पड़ी पेड़ी अडील पड़ेर पानें वोड़को या अल पान वोड़ी अब मीडियम फ्लैम मीडियम फ्लैम ई चिकन और तक सौंड नमुक कैंडी पेट रूम मिनिटी ते चन और तक सौंड को मू मिनट मीडियम फ्लैम मे अम लो फ्लैम आखि लो फ्लैम आखिट और पत् मिनट वे पत् मिनट कहनी फ्लैम ऑफ अब कहनी पत् मिनट कहनी इत ओपन वी पाटो इन निवन दम चीन उद्देशिक प्री हिट ओवन वण एटी डिग्री सेंश्यस और पद मिनट वे अब करक्ट दम कम अब या ऑफ पत् मिनट कहनीटो तुर नोक ना करक्ट दम ई लिड तुट नोकिया मनस नूड़ा अब अर्थ आवि नाइट मेल्ले वन इन नमक कंप्लीट नाइट मिक्स मेल चोर कंप्लीट मिक्स ना रईस कई 
अब राइस ने याने कंप्लीट मोते ती लोंगे मिक्से दर्द ती चेंडे इन्हें नमक इधर बड़म्बर नेंगले आधे म राइस दर्द तो मार्चन हम उन्हें कल निंगले की पात्र ती तेने साइड लेक मार्चे नी शेषम आड़ी लेना मसाले दर्द तमादी इलेंगले कोर्चुडी अल्पती ने मेंडी के राइस कंप्लीट वर एक पात्र ती लेक मार्� यानी पर राइस कंप्लीट है वर एक पात्र तेले के बाद ये इप्पी दिले चिकन कुछ मसाले मादले मिक्सर इटला कुछ राइस वाला नहीं लगता है नवले दम चेना समय तो आड़ीले पैन अनु वेजिटी लेंगले मिदा आड़ी के पिटके नहीं लगता है यानी पर पैन वाक कांडे नियान चेदी टी लगते कांडे लाड़ी को ना पिटची टी इने नमक किधर पात्र तिले के अंगने आने सर्वे याना नौका अब आधे हम नाने रे पात्र तिले के रेंड पीस वे छोड़ते टेने चिकन पीस वे छोड़ते टेने इने कुछ मसाले हम आधे ले मिक्साइट ला राइस सोंडा लो आधे कुछ डोड का इने इधर ने मेले नमर नए टे माटी वे चर राइस नला लो आधे डोड का अंदर टे मोतोतील अपन इधर न्याने वारे रे पात्र तिले के तेरछे डोरती टेंडे अपन अलग शेप पे ले बिरयानी सर्वे आम डे पाती इधर ने मेले न्यांग कुछ कैश ने डोम फ्राई चेदा उल्लिए के बच्चोरती टेंडे और बांगी के एंडी इधर ने कोड़े न्यांग सर्वे ना दे राईट टेंडे पोदीना चमड़ी टेंडे अदु पहले ओनियन विनेगर में अपन नम्मले तालेशेरी बिरयाने निंगले लायरें ट्राई चीज़ तो नोकरन वाले रे सिंबल आने वीडियो डुकुनो डाने इत्र के लेंग्थ ये डे पोनो वाले रे स्टेप पाइटी चीज़ नो डाने अपन नम्मले वीडियो नो टेक चीज़ यार निंगले पट्टा देने चीज़ तो दुर्गा उन्हें पाइटो अपन निंगले बिरयाने डे कलर Indonesia